Noches. ¡Feliz Navidad para todos! Ah, ¡Merry Christmas! ¡Happy New Year! Hoy sábado 25 de diciembre trabaja. Queremos darle un gran abrazo de Navidad y que de verdad la paz, la armonía y la esperanza llegue a sus hogares. ¿eh? A pesar de los momentos duros que vivimos como país, ¿no? Tengamos fe que todo pasará y vendrán tiempos mejores. ¿eh? Buen fin de semana para todos. Navidad navideña. Bueno. Y bueno, ¿quién es mi invitado el día de hoy? ¿Qué más, pues? Hoy tenemos del Polo Norte, ¿a quién? ¡A Papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Un aplauso para Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! Gracias por estar aquí del Polo Norte, ¿viene? ¿eh? Gracias, Jaime, por invitarme a tu programa. ¡Feliz Navidad a todos mis amigos peruanos! Bueno, los sobrevivientes. ¡Oh, oh, oh! Bueno, yo muy, pero muy cansado. Después de la Nochebuena, tengo las patas como camote de todo lo que he caminado. Encima los niños no comprenden que hay crisis y que no pudimos cumplir todos sus deseos. Muchos niños me tiraron los juguetes en la cara. La verdad que me dieron unas ganas de ahorcarlos. Pero los niños... Han cambiado mucho, Jaime. Ya no son los niños de nuestros tiempos. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, Papá Noel. Los niños han cambiado mucho. Supongo que sus pedidos también han cambiado, han evolucionado. Oh, oh, oh. Por favor, Jaime. Antes los niños pedían carritos, avioncitos, soldaditos, las niñas cocinitas, muñequitas. Pero ahora, ¿sabe lo que piden ahora? ¿Qué? ¿Qué cosa piden? iPhone, computadoras. ¡Uy! ¡Carros, pero de verdad! Las niñas ya no piden muñecas, sino laptops y de última generación. <risa> ¡Cómo han cambiado los Qué tiempos! Barbaridad. Además, este año yo les mandé decir a los niños, ¡pórtense como les dé la gana! Porque, total, no hay plata para comprar los regalos. <risa> la crisis nos ha golpeado a todos. ¿Sabes, Jaime, a propósito? ¿Por qué a Papá Noel le dicen Papá Noel? Bueno, qué difícil, ¿eh? A ver, ¿por qué a Papá Noel le dicen Papá Noel? A Papá Noel le dicen Papá Noel porque los regalos los paga papá, no él. ¡Oh, oh, 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 oh! Chiste navideño. <risa> qué buena, qué buena. Me gusta, ¿eh? tiene sentido humorístico, ya sabes. Evolución no te extingues. Bueno, ¿qué es lo que le puede pasar a Papá Noel? A ver, eh, si pierde un reno, ¿qué le pasa? Oh, eso sí que es muy grave. Si Papá Noel pierde un reno, entonces tendría insuficiencia renal. ¡Oh, oh, 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 oh! A propósito, tú sabes, Jaime, que los hombres pasan por cuatro eh, etapas. ¿Cuatro etapas de un hombre? ¿Cuáles son? ¿Cómo es eso? Cuéntame, Papá Noel. La primera etapa, crece en Papá Noel. Ya. Yeah. La segunda etapa, ya no crees en Papá Noel. La tercera etapa, tú eres Papá Noel. Y la cuarta etapa, te haces viejo, te engordas y te pareces a Papá Noel. ¡Oh, oh, 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 oh! oh, 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 oh. Sí, sí, me falta un kilo y ya soy Papá Noel. ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Santa Claus, ¿eh? Eh, San Nicolás también. ¿no? Dígame, Papá Noel, ¿cómo le fue con la delincuencia en el Perú? ¿Lo asaltaron, lo cogotearon, lo cuadraron? ¿Qué pasó? ¡Oh, no me hables de eso! He sido asaltado 40 veces. ¡Por Dios! Me han cogoteado. Me han raqueteado, me han rodeado barcas, robaron a mis renitos. ¡Qué malo! Y terminaron en una caja china y vendieron sus cornamentas, es decir, sus cachitos como percheros. Pero a pesar de todo, dejen que los niños sigan creyendo en mí. Ustedes siguen creyendo en los políticos y nadie los juzga. ¡Oh, oh! Dicen que Papá Noel es como un amante. Llega a escondidas por las madrugadas, te da alegría una vez al año y se va sin hacer ruido. ¡Oh, oh, 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 oh! A propósito, ¿tú sabes qué es una solterona? No, ¿qué cosa es? Una mujer que ha pasado muchas navidades, pero hasta ahora ninguna noche buena. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena! Ven usted pilas, amigo humorístico. Papá Noel, ¿y qué le han pedido regalo nuestros políticos aquí del Perú? El mejor regalo que los políticos le pueden hacer al Perú es desaparecer. <risa> buena. Por ejemplo, a Peter Castell le regalaría un libro 
aprender a ser presidente en dos lecciones. Y también las cápsulas para que reaccione y se dé cuenta que él es el presidente. Sí, pues. Habla bien cerrón. Varias cápsulas de Valeriana para que se calme. Al ex ministro Bacanzuela, el del tornazo, le regalaría el libro El secreto mejor guardado. Eh, al puca fallido, un galón de tinte rojo para el pelo. Oh, 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 oh. A la señora acá, una patita de conejo y varias hectáreas de ruda para que se le vaya la mala suerte, que lo dudo. A la presidenta del Congreso, otro asesor, Requi Fashion. Pero lo que el Perú quisiera es que le regalemos a todos los políticos un viaje al espacio y que la nave se pierda y nunca más regrese. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buenos regalos! ¡Qué vergüenza la clase de políticos que tenemos, Jaime! Eso es muy cierto. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, Papá Noel, gracias por estar aquí y descanse, ¿eh? este, regenérese, ¿no? que seguramente el próximo año será mucho mejor la Navidad del 2022. ¿eh? Bueno, sí que llegamos vivos. Así es. Este año la cosa está tan difícil que muchos me preguntaban qué les iba a regalar. Así que lo dejé en visto y bloqueé algunos. Ah, y les aviso que para el próximo año cambie el color de mi traje. Porque muchos creen que soy seguidor de Peter Caster y me han querido linchar. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Gracias! Gracias, papá Noel, muchas gracias, muy amable. Y no esté mucho tiempo en el Perú, ¿eh? mire que le pueden expropiar el trineo. <risa> ¡Mi trineo, Rodolfo! ¡Por Dios! ¡Oh, oh, 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 o